அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இந்த காணொழியில் ஃப்ளூயிட் ரைட் தமிழில் பாய்மங்கள் அப்படின்னு சொல்ல சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும்னா ஃப்ளூயிடுனா என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட் அதில் நமக்கு வந்து என்ன இருக்கக்கூடாது குழப்பம் வரக்கூடாது பொதுவாக ஃப்ளூயிட்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எதால் ஃப்ளோ ஆக முடியுமோ விச் கேன் ஃப்ளோ எதால் பாய முடியுமோ அதுக்கு பேர் தான் ஃப்ளூயிட் அதுக்கு பேர் தான் பாய்மம் எதால் பாய தண்ணீர் பாய்ந்து போகும் காற்று பாய்ந்து போகும் தே கேன் ஃப்ளோ ஸோ இந்த மாதிரி பொருளுக்கு அப்போ பொதுவாக நம்ம என்ன சொல்லலாம் கேட்டிங்கன்னா லிக்விட்ஸ் ரைட் ப்ளஸ் ஆ சாரு ஒயிட் எடுத்துக்கிறேன் ரைட் லிக்விட்ஸ் ப்ளஸ் கேஸ் இதை பொதுவாக நம்ம என்ன சொல்லலாம் பாய்மம்னு சொல்லலாம் இதை அப்படி சொன்னால் கூட ஒரு விஷயத்தை சார் ஆக்சுவலாக பிள்ளைகளுக்கு சொல்லணும் என்னென்னா ஜெனரலாக லிக்விட்ஸ்க்கு சர்டன் க்ரைட்டீரியா வச்சுருக்காங்க அதை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் லிக்விட்னு சொன்னால் அதுக்கு டெஃபனட் வால்யூம் இருக்கணும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் லிக்விடுக்கு கண்டிப்பாக டெஃபனட் வால்யூம் இருக்குது கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் டெஃபனட் வால்யூம் இருந்தால் அதை நம்ம ஃப்ளூயிட்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லாமல் டெஃபனட் வால்யூம் ஸ்டாண்டர்ட் அட்மாஸ்பரிக் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷரில் அதால் டெஃபனட் வால்யூம் இருக்க முடியாட்டி அந்த கேஸை பொதுவாக ஃப்ளூயிடுங்கிற கேட்டகரிக்குள்ளே கொண்டு வரதில்லை ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபஸ்ட் கிரைட்டீரியா அதுக்கு டெஃபனட் வால்யூம் இருக்கும் ஆனால் ஷேப் இருக்காது அதுக்கு ஷேப் வந்து இருக்காது இது ஒன்று ரெண்டாவது ஒரு ஃப்ளூயிடை ரொம்ப எக்ஸாக்டாக சயின்டிஃபிக்காக சொல்கிறதுனா அதனுடைய ஷேர் மாடுலர்ஸ் அதனுடைய ஷேர் மாடுலர் ஷேர் மாடுலர்ஸ்க்கு தமிழில் என்ன பிள்ளைகளா பேர் சொன்னோம் இட் இஸ் கால்டஸ் விரைப்பு குணகம் சரிங்களா தட் இஸ் ஷியர் மாடுலர்ஸ் அதனுடைய ஷியர் மாடுலர்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வந்து கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷியர் மாடுலர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை ஏ டிவைட் பை டேன் தீட்டா நம்மளுக்கு தெரியல நம்ம பார்த்துருக்கோம் தட் இஸ் ஹெச் டிவைட் பை எல்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இப்போ என்ன இருக்கு அதுக்கு அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பிள்ளைகள் புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் சரி இந்த மாதிரி நீர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட் இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் தர்றீங்க அப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் தர்றீங்க மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க இப்போ சப்போஸ் இதை இன்னொன்று சொல்கிறேன் ரைட் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு போல் இருக்குது ரைட் நம்ம நம்ம எலக்ட்ரிக் போஸ்ட் ஓன் இருக்காங்க இதில் ஒரு ஃபோர்ஸ் தர்றோம் நீங்கள் ரெண்டே யோசிச்சு பாருங்கள் இது எப்படி டேன் ஆகும் இது எப்படி ஆகும் இங்கே நீங்கள் தண்ணியை லைட்டாக அப்படி அசிச்சிங்கன்னா அது போயிட்டே இருக்கும் இட் கோஸ் ஆன் அண்ட் ஆன் ஸோ இன்ஃபைனை டிஸ்டன்ஸ் அதால் போக முடியும் திஸ் மீன்ஸ் டென் திட்டா வில் பி கேன் பி நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரினா இன்ஃபினிட்டி ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தண்ணியை நீங்கள் கேரளை ஊற்றி பாருங்கள் அது எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ பரவிக்கிட்டே இருக்கும் இட் ஃப்ளோஸ் முழுக்க பரவிடும் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸே இருக்காது அதுக்கு என்ன இருக்காது நீங்கள் ஷேர் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதனால் என்ன செய்ய முடியாது ரெசிஸ்டே முடியாது அப்படியே அது ஈல்ட் ஆகும் திஸ் மீன்ஸ் அவனுடைய ஷேர் மாடலில் ஜீரோ அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெக்னிக்கலாக எக்ஸாக்டாக பை டெஃபினிஷன் இப்போ இதெல்லாம் தமிழில் சொன்னோம் பாயுதுன்னு சொன்னோம் பட் டெக்னிக்கலாக கேட்டால் ஒரு ஃப்ளூயின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லணும் எதனுடைய ஷேர் மாடுல ஜீரோவாக இருக்கோ அவன் தான் ஃப்ளூயட் ரைட் தென் அவனுடைய அடுத்த மிக முக்கியமான கேரக்டர் அதுக்கு டெஃபனட் ப்ரெஷர் இருக்கும் ப்ரெஷர்னால் என்னென்ன டீட்டெயில் எடுத்து பார்ப்போம் டெஃபனட் டென்சிட்டி இருக்கும் ரைட் டென்சிட்னா அடர்த்தி அதுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் இதை பற்றி நம்ம இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பீக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து சே நம்ம எதை எதை தண்ணியை வந்து தண்ணியோ ஒரு சம் லிக்விடை ஊற்றுறோம்னு வச்சுக்கோமே இல்லை இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்த பீக்கர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது இன்டர்ஃபேஸ் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சாலிட் டு லிக்விட் இன்டர்ஃபேஸ் ரைட் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு தமிழில் சார் பேர் மறந்துடுச்சு பிள்ளைங்களா இன்டர்ஃபேஸ்னால் இந்த ரெண்டும் தொடக்கூடிய சங்கமிக்கக்கூடிய இடம் ரைட் அது மாதிரி இந்த லிக்விடும் இந்த ஏரும் சங்கமிக்குது பாருங்கள் ரெண்டு பேரும் தொடறாங்க பாருங்கள் திஸ் இஸ் ஆல்சோ இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் இது என்ன இன்டர்ஃபேஸ் ஏர் லிக்விட் இன்டர்ஃபேஸ் ரைட் இந்த ஸ்பேஸ்க்கு பொதுவாக என்ன பேர் கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் திஸ் இஸ் கால்டு அஸ் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஃப்ரீ இன்டர்ஃபேஸ் ரைட் இது ஒரு லிக்விடுக்கு ஒரு அடிப்படை கரெக்டர் எடுத்து அது இருக்கும் தென் விஸ்காச
லிக்விடுங்கிறது வித் இன் லிக்விட் லிக்விட் ஃப்ளோஸ் முக்கியமான அசையாத தருணத்தில் அதை படித்தோம்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ளூயிட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் ரைட் இந்த ஃப்ளூயிடு ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டு இருக்கும்போது அது இயக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது அதனுடைய இயக்கத்தையும் அது அது எதை இயக்குதோ அதையும் சேர்த்து படித்தோன்னா அதுக்கு பேர் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் ரைட் இந்த ரெண்டு மிக முக்கியமான சப்ஜெக்ட் பிள்ளைங்களா இன்ஜினியரிங்ல ஃப்ளூயிட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் ஃப்ளூயிட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் வந்து மிக முக்கியம் அவனோட அப்ளிகேஷன் சொல்லிடுறேன் எங்கெல்லாம் துறைமுகம் கட்டணுமோ அணைக்கட்டு கட்டணுமோ அங்கெல்லாம் ஃப்ளூயிட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் தான் உதவிக்கு வரும் துறைமுகம் போர்ட் அணைக்கட்டு டேம் ரைட் எங்கெல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு கப்பல் கட்டுறீங்க சரிங்க ரைட் அதில் ப்ரொப்பலர் டிசைன் பண்ணுறீங்க அதர்வைஸ் ஒரு அணையிலிருந்து நீங்கள் என்ன தண்ணியை வச்சு மின்சாரம் செய்ய போகிறீங்க அப்போ யூ பில் டர்பைன் ரைட் அதை பற்றிலாம் படிக்கும் பொழுது வி ஸ்டடி அபவுட் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் இதுதான் ஃப்ளூயிட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மிக முக்கியமான துறைகள் சரியா இப்போ இந்த சில விஷயங்கள் மட்டும் பார்த்துருவோம் பிள்ளைகளுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஃப்ளூயிடில் ப்ரெஷர்னால் என்ன மீன் பண்ணுறோம் ரைட் ப்ரெஷர்னால் நம்மளுக்கு பிள்ளைகளுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரெஷர்னால் தெரியுமா பிள்ளைங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் சே இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன குண்டூசி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த குண்டூசி வச்சு நம்ம கையில் குத்துனா தாங்க முடியாமல் வலிக்குது ஏன் அதே குண்டூசிக்கு பதிலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்கிறது ஒரு 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 சாதாரணமாக நல்லா தடியாக இருக்கக்கூடிய பென்சிலுடைய மொட்டை பகுதி வச்சு குத்துனா நமக்கு வலிக்காது இது ஏன் வலிக்குது ஏன்னா இங்கே தர ஒரு ஃபோர்ஸ் இல்லை ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஏரியா குறைய 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 ப்ரெஷர் கூறும் ஏரியா குறையிறத தான் நம்ம ஆயுதம் சொல்கிறோம் கத்தி ஏன் கத்தி ஏன்னா அவன் அந்த ஏரியா கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சின்ன ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாவே ப்ரெஷர் கடுமையாக இருக்கும் அது எதை வெட்டிடும் ஆப்பிளை வெட்டிடும் ஆரஞ்சை வெட்டிடும் எதனால் வெட்டிடும் ஸோ ப்ரெஷர்னா ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா இதை பிள்ளைங்க புரிஞ்சுக்கணும் ப்ரெஷர்னா ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா ஸோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இதை இதை பற்றி எக்ஸசிவாக ஆராய்ச்சி பண்ண சயின்டிஸ்ட் பிளேஸ் பேஸ்கல்ங்கிறதுனால அதுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறாங்க பேஸ்கல்னு சொல்கிறாங்க அட்மாஸ்பியர்லேயே ஹியூஜ் ப்ரெஷர் இருக்குது நம்ம பொதுவாக அதை நோட்டீஸ் பண்ணுறது இல்லை அந்த ப்ரெஷருடைய அளவு பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ ஒரு ஃபீல்காக சொல்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ இன்டூ டென்டு பயர் ஆஃப் 5 Newton per meter square. Very huge pressure. Right. Why do we feel it? We don't feel it like this pressure. Right. I'm telling you a little bit. For example, if you have two jars and you have to put it in the middle of the jar, you can put it in the middle of the jar. Right. If you have to put it in the middle of the jar, you can't put it in the middle of the jar. Why? There is no pressure in the middle of the jar. Then there is an atmosphere pressure. There is a difference in the middle of the jar. There is a difference in the middle of the jar. தாழ கீழே நின்னால் இருக்க முடியாது இந்த தன்மையை பயன்படுத்தி தான் பள்ளியெலாம் என்ன செய்து சோவரில் ஏறுது ரைட் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்ம லிக்விட் ப்ரெஷர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ரெஷருக்கு ஒரு ஒரு பெக்கூலியர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதுதான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கான நோக்கம் ஏன்னா நீங்கள் புக்கில் படிச்சுருப்பீங்க அது எப்போயுமே செங்குத்தாக இருக்கும் நார்மலாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன மீனிங் இப்படி தான் கண்டெய்னர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கண்டெய்னர்லேருந்து நீங்கள் ஒரு நீரை ஊற்றியிருக்கீங்க ஒரு ஃப்ளூயிடை ஊற்றியிருக்கீங்க அது ப்ரெஷர் எப்படி எக்ஸர்ட் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஏரியான்னு கேட்டிங்கன்னா அது எக்ஸாக்டாக அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு நார்மலாக தான் ப்ரெஷரை அப்ளை பண்ணும் யூ ட்ரீ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நார்மலாக தான் அப்ளை பண்ணும் ரைட் ஏன் ஏன்னா ப்ரெஷருடைய ஃபோர்ஸுடைய அடிப்படை தன்மையாக தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஒரு 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 சோவர்னு வச்சுக்கோங்க சோவரில் நீங்கள் இப்படி ஃபோர்ஸ் தரதாக வச்சுக்கலாம் இப்படி ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸை ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்கலாம் ஒரு ஃபோர்ஸை இப்படியாகவும் இன்னொரு ஃபோர்ஸை டேஞ்சன்ஷியல் ஆகும் அதாவது காமிக்கிறேனே இந்த ஃபோர்ஸை இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆகும் இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆகும் இந்த ஃபோர்ஸ் இதுக்கு டேஞ்சன்ஷியலாக இருக்குது பத்து பைசா புரோஜனம் இல்லை இதுதான் இதை முட்டுது திஸ் இஸ் நார்மல் ஃபோர்ஸ் இதை தான் அவங்க மீன் பண்ணுறாங்க இதான் மீன் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் வச்சிங்கன்னா அந்த சர்ஃபேஸுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ரைட் அதன் காரணமாக தான் இந்த கருவியை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க இது வந்து ப்ரெஷர் காட்ச் ப்ரெஷர் ஆக்கிறதுக்கு சப்போஸ் இது பாருங்கள் இது 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 இங்கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வட்டமாக இருக்கும் பிள்ளைங்களா திஸ் இஸ் சிலிண்ட்ரிக்கல் இதை எந்த ஆழத்தில் ப்ரெஷர்
இன்ஜினியரிங்கில் நார்மல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்கில் நார்மலாக தொண்ணூறு டிகிரினு அர்த்தம் ஸோ வந்து நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கலாம் இது அவங்க இந்த இடத்துல கலிபிரேட் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ என்ன ப்ரெஷர் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன் வச்சுக்கோங்க லிக்விட் ப்ரெஷர் எப்போவுமே நார்மலாக இருக்கும் லிக்விட் ப்ரெஷர் எப்போவுமே நார்மலாக இருக்கும் லிக்விட் ப்ரெஷர் எப்போவுமே தொண்ணூறு டிகிரியில் இருக்கும் ரைட் திஸ் இஸ் அபவுட் ப்ரெஷர் தென் டென்சிட்டி டென்சிட்டினா பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் டென்சிட்டினா அடர்த்தி அடர்த்தினா என்ன பிள்ளைங்களா அடர்த்தினா வேற ஒன்றும் கிடையாது ஒரு மீட்டர் கியூப் வால்யூம்க்கு ரைட் எவ்வளவு மாஸ் இருக்கு ஒரு மீட்டர் கியூப் வால்யூம்க்கு தட் இஸ் மாஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் இதுதான் அடர்த்தி ஸோ லிக்விடுடைய மிக முக்கியமான ஃப்ளூடுடைய மிக முக்கியமான கேரக்டர் அது இந்த பார்த்தீங்கன்னா நான் சில வேல்யூஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் என் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சென்ஸ் ஒர்க் ஆகும் கொஞ்சம் மெர்க்குரி பாருங்கள் ஒரு மீட்டர் கியூப் ஒரு மீட்டர் கியூப்னா ஒரு மீட்டர் நீளம் ஒரு மீட்டர் ஒயரோ ஒரு மீட்டர் தடிமன் அப்படிப்பட்ட அதான் ஒரு மீட்டர் கியூப் அதனுடைய மாஸ் பாருங்கள் பதிமூணாயிரத்தி அறநூறு கிலோகிராம் ஜஸ்ட் ஒன் மீட்டர் கியூப் வால்யூமில் இது டர்பன்டைன் ஆயில் அது பாருங்கள் எண்ணூற்றி எழுபது கிலோகிராம் ஒரு மீட்டர் கியூப்க்கு திஸ் இஸ் அல்கஹால் எழுநூத்தி தொண்ணூறு கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் வாட்டர் இதை தான் பிள்ளைகளாக ஸ்டாண்டர்டாக எல்லா இடத்துலையும் பயன்படுத்துகிறோம் பொதுவாக வாட்டர் ரேட் ஃபோர் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஃப்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரைட் திஸ் இஸ் தௌசண்ட் ஃப்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லக்கூடாது அது கண்டென்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சுருங்க அது அது சுருங்கி விரிய தொடங்குவதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி இந்த பாயிண்ட்டை பற்றி பேசுவோம் பட் வாட்டர் தான் மீன் பண்ணுறது ஃபோர் டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் ஒரு மீட்ரு கியூப்க்கு ஆயிரம் கிலோ காற்று பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோகிராம் பெர் மீட்ரு கியூப் ரைட் ஒரு மீட்ரு கியூப் காற்று எடுத்து அதனுடைய மாசம் அளந்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோகிராம் ஆயிரத்தி முந்நூறு கிராம் இது ஹெச் டூ ஹைட்ரஜன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் கிலோகிராம் பெர் மீட்ரு கியூப் அப்போ உங்களுக்கு டென்சிட்டியை பற்றி ஒரு ஃபீல் வந்து கிடைக்கிது அடர்த்தியை பற்றி டென்ஸ் அப்போ எவ்வளோ டென்ஸாக இருக்குது அந்த ஃப்ளூயிடு இது அதனுடைய ரெண்டாவது மிக முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி மூணாவது ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா தண்ணீரோடு ஒப்பிடும் பொழுது அதனுடைய டென்சிட்டி என்னவா இருக்கு தண்ணீரோடு ஒப்பிடும் போது அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் தி மெட்டீரியல் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் தி மெட்டீரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் தட் மெட்டீரியல் ஆஃப் தட் சப்ஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அப்போ பிள்ளைகள் ஒரு கேள்வி ஒரு எதுக்கு இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி நம்ம படிக்கிறோம் ஏன்னா வேல்யூ ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் காமிச்சிருக்காங்க டென்சிட்டி ஆஃப் மெர்க்குரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரைட் ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி சொன்னீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சொல்கிறது ஈஸியாக இருக்குது அப்போ இது தெரிஞ்சால் என்ன அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வேல்யூ தெரிஞ்சுன்னா ரைட் நம்ம டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் நம்மளுக்கு தெரியும் எவ்வளவு ஆயிரம் கிலோகிராம் பெர் மீட்ரு கியூ ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் டென்சிட்டி ஆஃப் தட் சப்ஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எதுக்கு டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறோம் அது என்ன வால்யூம் இருக்கோ அந்த வால்யூமால் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் மாஸ் நம்ம நியூட்டனுடைய மெக்கானிக்ஸ் படிக்கும் பொழுது எல்லா இடத்துலையும் மாஸ் மாஸ் மாஸ்ன்னு பேசுவோம் ஆனால் ஃப்ளூயிட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் படிக்கும் பொழுது மாசை பயன்படுத்துறது கஷ்டம் ரைட் ஏன்னா அங்கே நம்ம வால்யூம் தான் தெரியும் ஸோ வால்யூமில் இருந்து மாசை நம்ம என்ன செய்யணும் டிரைவ் பண்ணணும் ஸோ வால்யூமில் இருந்து மாசை எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது அதற்கான வழி ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி தெரிகிறது தான் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி தெரிஞ்சுட்டா டென்சிட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் டென்சிட்டி வால்யூமை மல்டிப்ளை பண்ணால் மாஸ் நிறைய கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுதான் லிக்விடுக்கான அடிப்படை குணாம்சங்கள் பிள்ளைகளா இதில் ஒன்று விஸ்காசிட்டி மட்டும் நான் சார் பேசலை ஏன்னா அது இன்னொரு டே இன்னொரு தனி டிஸ்கஷன் தேவைங்கிறதுனால இப்போயே காணொலி அதே நேரம் போயிடுச்சு ரைட் அடுத்த காணொலியில் என்ன நான் காமிக்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே நம்ம ப்ரெஷர்னு பொதுவாக பேசணும் இல்லையா இந்த ப்ரெஷரை எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க இல்லாட்டி ப்ரெஷரை பற்றினா ஆய்வு என்ன ரைட் ஒரு லிக்விடில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல என்ன ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஆய்வு பண்ணுறது தான் அடுத்த காணொலி சரியா பிள்ளைங்களா